இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க நம்முடைய இணைப்பில் அரசியல் விமர்சகர் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் நேற்றைய தினம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஒரு எச்சரிக்கும் துணியில ஒரு பதிவு ஒன்று சொல்லியிருந்தாரு அதாவது இந்த கொரோனா தொற்றுக்காக நாம பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக்சன் அந்த மருந்தை வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யணும் இல்லை என்றால் நீங்க இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய பின்விளைவுகளை நீங்க சந்திக்க நேரிடும் சொன்னாங்க அடுத்த சில மணி நேரங்களில் இந்திய அரசு ஏற்றுமதி எல்லா நாடுகளுக்கும் தேவைப்படக்கூடிய நாடுகளுக்கு நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய தயார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க அவர் வந்து ஒரு பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் அளவுக்கு மிரட்டல் துணியில பேசுறாரு இந்திய அரசு பணிந்து விட்டது அப்படின்னு எல்லாம் சிலர் விமர்சனம் பண்றாங்களே எப்படி பாக்குறீங்க சார் இத முதல்ல ஒரு விழாவாரியா கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டி இருக்கு மாதேஷ் முதல்ல அமெரிக்க அதிபர் இந்த மாதிரி பேசும்போது அவர் வந்து ஒரு நாட்டின் ஜனாதிபதி என்பதை சில சமயம் மறந்து விடுகிறார் இது டிப்ளமேட்டிக் சேனல் அவர் டிப்ளமேட்டிக்கா பேசும்போது அதாவது இரு நாடு ராஜரீக உறவுகளில் சில வார்த்தைகள் பிரயோகம் செய்யும் போது ஒரு மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பது வந்து இது வந்து ஒரு வழிமுறை அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை வந்து ஜென்ரலா ட்ரம்ப் அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ராஜரீக விஷயங்களில் ஒரு மெச்சூர்டு பர்சன் கிடையாது அவர் வந்து தன் மனதில் பட்டதை வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய மனிதர் அவர் வந்து மோர் ஆஃப் அ பிசினஸ் மேன் தேன் அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் பொலிட்டீஷியன் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அது ஏன் அதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இதையே வந்து ஒரு ராஜரீக வெளியுறவுத்துறை செயலராக இருந்திருந்தால் அவர்கள் அந்த மாதிரி சொல்லு அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லும் போது கூட அதுல ஒரு பாலிஷ்டா இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இது இவர் வந்து அவர் வந்து தன்னிச்சையாக நான் வந்து தேர் வில் பி ரிட்டாலியேஷன் அதாவது பின் விளைவுகள் இருக்கும் சொல்லல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அவரிடம் இந்த மாதிரி இந்தியா வந்து முதல் அமெரிக்கா வந்து மருத்துவ உபகரணங்கள் மருந்துகளை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க பேன் பண்ணிருக்காங்க அவங்க கண்ட்ரில இருந்து அதற்கு இந்தியாவும் அதுக்கு உண்டான பதிலடியாக பேன் பண்ணிருக்காங்களா அதனால இந்தியா வந்து நமக்கு வேண்டும் வேண்டும் என்கிற இந்த ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ ஹைட்ராக்சி குளோரோகைன வந்து நமக்கு கொடுப்பார்களா மாட்டார்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு அப்படி கொடுக்கவில்லை என்றால் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கப்படுமா வில் தேர் பி ரிட்டாலியேஷன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் இத வந்து அதுக்கு அவர் ட்ரம்ப் அவர்கள் பதில் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி வந்து இல்ல நான் வந்து பிரதமர்கிட்ட ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் அவர் பேசின போது என்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்லல எனக்கு அந்த மாதிரி என்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்லப்படவில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு ஆனா வந்து ட்ரம்ப் பீயிங் ட்ரம்ப் அதனால என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் அப்படி ஏதாவது வந்து அவர்கள் அனுப்பவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான ஒரு நம்மனுடைய பதிலடி இருக்கதாம் செய்யும் ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றதாக இந்தியாவை அவர் எந்த விதத்திலையும் திரட்டன் பண்ணவில்லை இதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இதாவது இந்த விஷயம் இந்த இந்த பிரஸ் மீட் நடப்பதற்கு பனிரெண்டு முதல் பதினெட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னதாகவே இந்தியா ஏற்றுமதிக்கு உண்டான தடையை நீக்கிவிட்டது அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மோடியிடம் ட்ரம்ப் பேசி எனக்கு இந்த மருந்து அவசியம் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து இந்தியா வந்து அதை ஃபுல் பேன் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது என்னன்னா மார்ச் இருபத்தி நாலு போதே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருந்தது நாலாம் தேதி அதாவது ஏப்ரல் நாலாம் தேதி வாக்குல அதை முழுவதாக ஏற்றுமதி செய்யக்கூடாது என்று தடை விதித்தார்கள் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இருக்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த மாதிரி வந்து நம்மள்ட்ட நமக்கு வேணுங்கிற மருந்து நம்ம கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கா இல்ல ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்மிடம் திறன் இருக்கா அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதிமூணு இல்ல பதினாலு மருந்துகள் அந்த மாதிரி வந்து இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தேவைப்படக்கூடும் என்று இருந்ததுல அதுல மெயினா ரெண்டு மேனுபேக்சரர்ஸ் வந்து அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க நாங்க வந்து எங்களால வந்து நூறு டன் மாசத்துக்கு நூறு டன் இந்த மருந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எங்கள்ட்ட என்ன ஸ்டாக் இருக்கு அதனால தைரியமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படி என்று சொன்ன பிற்பாடு ட்ரம்ப் அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிக்கி மோடியிடம் பேசும்போது மோடி அவர்களுக்கு நாங்க கண்டிப்பாக இந்த ஏற்றுமதி அப்ரூவல் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த பாராசிட்டமாலையும் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகைனையும் வந்து லைசன்ஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் யூசேஜ் அதாவது நாங்க கொடுப்பதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும் நாங்க வந்து உங்களுக்கு மேனுபேக்சர் பண்ணிதான் தருவோம் 
அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதனால வந்து இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுல இருந்து நூறு மில்லியன் டாலர் உண்டான ஏற்றுமதி வியாபாரம் கிடைக்கும் என்பதுதான் உண்மை இந்த இதெல்லாம் வந்து யார் சொன்ன நான் வந்து ஜென்ரலா சொல்றதோட இல்லாம த பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உங்களுக்கு சேகர் குப்தா நான் நடத்தும் ஒரு இது வந்து பத்திரிகை இருக்கு ஆன்லைன் பத்திரிகை இருக்கு அவர் சேகர் குப்தா மோடியை மிக கடுமையாக விமர்சிக்க கூடியவர் அவரே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மலேரியா மாத்திரை ஏற்றுமதிக்கு இந்திய அரசு தடை விதிப்பிருக்கிறது முன்பாகவே அமெரிக்கா ஆர்டர் கொடுத்து முன்பணம் செலுத்தி விட்டது இந்தியாவுக்கு இந்தியா கொடுத்தாச்சு ட்ரம்பின் சர்ச்சைக்கு சர்ச்சைக்குரிய பத்திரிகை கால சந்திப்பு நிகழ்வதற்கு பன்னிரண்டு முதல் பதினெட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பாகவே ஏற்றுமதிக்கு எதிரான தடையை இந்தியா நீக்கிவிட்டது அந்த தடை நீக்க செய்தியை இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் குழுமத்தின் மின்ட்டு பத்திரிகையும் இந்து நாளிதழும் பிரிண்டும் வெளியிட்டன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து அதை பதிவு பண்ணிருக்காரு அதனால என்னன்னா இது வந்து ஒரு உண்மைக்கு புறம்பாக இந்திய ட்ரம்ப் வந்து இந்தியாவை மிரட்டல் அப்படின்னா திடீர் விளக்கம் கூட நாம ஏற்றுமதி எந்தெந்த நாடுகளுக்கு தேவையோ எல்லா நாடுகளுக்கும் கொடுக்க நாம வந்து அனுமதி கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு விளக்கம் ஏன் அந்த அவசரமா இந்த ஒரு விவாதம் வந்த உடனே கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் வருது அது முன்கூட்டியே நாங்க வந்து இருக்குங்க அந்த ஏற்றுமதி எல்லாம் நாங்க பண்ணதான் போறோம் அமெரிக்காவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்ல ஆனா எல்லா நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி பண்ண போறோம்னு புதிய அடிப்படையில் சரி கிடையாது அது வந்து ராஜரீக உறவுகள் மற்ற நாடுகளுக்கு ராஜரீக உறவுகளிலும் சரி கிடையாது அதனால்தான் வந்து நம்ம மற்ற நாடுகள் கேட்டால் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்கணும் பிரேசில் நாட்டு தலைவர் என்ன கேட்டிருக்காரு இப்ப மோடி கிட்ட எங்களுக்கும் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகைன் வேண்டும் எப்படி அதை சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம ராமாயணத்துல உதாரணத்தை சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அனுமான் எப்படி லக்ஷ்மணன் உயிரை காப்பதற்காக சஞ்சீவி மலையை தூக்கி கொண்டு வந்தாரோ அது போல நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த மருந்தை கொடுத்து உதவ வேண்டும் சொல்லியிருக்காரு அதனால வந்து அமெரிக்காவுக்கு கொடுக்கும் போதே இந்தியா வந்து அமெரிக்கா இவ்வளவு கேட்கறான் அதனால அது கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு நிலைப்பாடோடு இருக்காது மத்த நாடுகளும் நம்மள கேட்டால் நம்மளால் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் நாம் இருக்கிறோமா அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிற்பாடு தான் அமெரிக்காக்கே இந்த ஒரு கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு அக்செப்டன்ஸுக்கு வந்திருப்பாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இதுக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன பாக்கணும்னா நேற்றைக்கு ட்ரம்ப் அவர்கள் திருப்பி பேசியிருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து இந்தியானுடைய தேவை பூர்த்தி செய்த பிற்பாடு தான் இந்தியானுடைய தேவை நம் புரிந்து கொள்ள கூடியது அதனால அவர்கள் தங்களுடைய தேவை பூர்த்தி செய்த பிற்பாடு தான் கொடுக்கப்படும் இன்னொரு அடிஷனல் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கார் இது வந்து அமெரிக்கா இந்த கொரோனாவினுடைய வேக்சின் கண்டுபிடித்தால் இந்தியாவுக்கு ஒரு முன் முன் முன்னதாகவே அதாவது இந்த ஏர்லியர் ஆக்சஸ் கொடுக்கப்படும் அதாவது இந்தியாவுக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டி பேசிஸ்ல நாங்க வந்து இந்த வேக்சினை வந்து கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் நேற்றுக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து இந்தியாவை மிரட்டிருக்க முடியும்ன்றதுதான் ஒரு மிக ஒரு பத்திரிகையாளரின் அந்த வார்த்தையே அப்படியே சரி அப்படி கூட நடக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் பேசுறாரு அந்த வார்த்தையே அப்படியே அது இது கண்டினியூ பண்ணிருக்காருன்னு எடுத்துக்க முடியுமா அதாவது எனக்கு இந்த மாதிரி தகவல் கிடையாது நான் மோடி அவர்களிடம் பேசும் போது அவர் எனக்கு இந்த ஏற்றுமதி தடையை விலக்கி உங்களுக்கு ஏற்றுமதி மருந்த கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்ற தகவல் என்கிட்ட அதாவது நீங்க ஒரு லைனை உண்டி தான் எடுத்து பெரிய வந்து <laughs> ஒரு லாஸ்ட் போர்ஷன் அந்த அவர் வந்து அந்த கேள்விக்கு உண்டான பெரிய பதில சொல்லியிருக்கார் ஓகே அதுல கடைசி ஒரு நான்கு வரிய ஒண்டிதான் நமக்கு சொன்னாங்களே தவிர அந்த கிளிப்பிங்கே கூட பாத்தீங்கன்னா நாலு வரிதான் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது இல்லவே இல்ல அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது நம்ம போய் தேடி பார்த்தா தெரியும் தேடி பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்கார் நான் மோடியிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு பேசும்போது எனக்கு அவர் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கார் நான் அதை ரிக்வஸ்டா வச்சு எனக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுக்க போறது ஏன்னா அந்த 
நிருபருடைய கேள்வி என்னவா இருந்ததுன்னா இந்தியா அப்படி கொடுக்கவில்லை என்றால் ரிட்டாலியேஷன் இருக்குமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க கொடுக்கலன்றது அவர் ஏதோ ஒரு நியூஸ் புது நியூஸ் மாதிரி போட்டதுனால ட்ரம்ப் பீங் ட்ரம்ப் அதை சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி அப்படி கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பா ரிட்டாலியேஷன் இருக்கதான் சரி ஏன் இருக்க கூடாது ஆனால் ஒன்று ஒன்று மிக தெளிவாக சொல்கிறேன் இதையே வந்து ட்ரம்ப் இல்லாம வேற ஒரு பொலிட்டீஷியன் அதாவது ஹார்ட் கோர் பொலிட்டீஷியனா இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதியாக இருக்கக்கூடிய அதுவும் வந்து ராஜரீக உறவுகள் தெரிந்தவர்களா இருந்திருந்தா அங்க கூட இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதுதான் அதுலதான் ஒரு வந்து ட்ரம்பினுடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொன்னது அப்படி சொன்னது தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய தான் இருந்தது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நானும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை பார்த்த உடனே நானும் கொதிச்சு போனேன் என்ன அது இப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் தேடி பார்த்தேன் தேடி பார்க்கும் போது அந்த முழு கேள்விக்கு உண்டான பதில் அந்த இதுலயே இருந்தது பிரஸ் மீட்னுடைய என்டையர் வீடியோல பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஓரு நிமிடத்துல இருந்து முப்பத்தி ஒரு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டரை நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷம் அந்த பேசியிருக்காரு அந்த இதுல அந்த ஒன்றரை நிமிஷத்துல முழு விவரத்தை நம்ம பார்க்கும்போது இவர் அந்த மாதிரி திரட்டு கொடுத்ததா தெரியல இவர் வந்து அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதிலா தான் சொன்னாரே தவிர இந்தியாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து நாம் நிர்பந்தித்தோம்ன்ற அளவுக்கு கூட அதுல சொல்லல சார் இந்த பதினாலுக்கு பிறகு லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா இல்லாம இருக்குமா அப்படின்னு அரசின் முடிவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய பார்வையில் இந்தியாவினுடைய இந்த கொரோனா கொரோனாவின் தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருந்துட்டு இருக்குது இதை நம்ம இதுல இந்த பதினாலு தான் நமக்கு எண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் இல்ல இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு வந்துருவோன்ற நம்பிக்கை இருக்க சார் இது வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் பெரிய அளவில் இல்லை அதாவது எப்படி சொல்கிறோம்னா ஒரு டேட்டா வச்சு டேட்டா ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய பேருனுடைய ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இந்தியா வந்து நிறையா டெஸ்ட் பண்ணலை டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக சொல்லலை அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சு பார்க்கணும் ஏன் அதுக்கு அதனுடைய ரீசனையும் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்னுடைய புரிதல் படி ஏன் அதை ஒதுக்கி வச்சு பார்க்கணுன்றதையும் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து இப்போத்தி இருக்கிற நம்ம நிலைமை படி பார்த்தீங்கன்னா இதே நம்ம ஜீரோ இருந்த போது அமெரிக்காவும் ஜீரோ இருந்தது நம்ம நூறு வரும்போது அமெரிக்கா பத்து தான் இருந்தது இட்டாலியில ஒரு நூறோ என்னவோ தான் இருந்தது அவர்கள் எவ்வளவு வேகமாக கடகடன் வளர்ந்து கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் அது அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் மக்களுக்கு மேல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இன்னும் மரணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு அதே மாதிரி இட்டாலியில ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் மரணம்ன்ற அளவுக்கு போயிருக்கிற அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு இன் இன்னும் அந்த வரல கடவுள் புண்ணியத்துல அந்த நிலைமை நமக்கு வராதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த கடைசி ஒரு ஒரு வாரத்துல அந்த டப்ளிகி ஜமாத்தினுடைய ஒரு அந்த ஒரு ரீசன்னால ஒரு ஸ்பைக் இருந்து அது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அது அந்த அதை கூட குறையே சொல்லல அந்த போய் ஜமாத் போய் அட்டன் பண்ணது எந்த விதத்திலையும் தவறு கிடையாது அது ஒரு மத சடங்கு மத கூட்டம்ன்றத வந்து எந்த விதத்திலையும் தவறு கிடையாது ஆனா அதுக்கப்புறமா அரசாங்கம் வந்து அவர்களை நிர்ப கெஞ்சி கேட்டு கூட வந்து அவர்கள் அவர்களாகவே வந்து வாலண்டியரா வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காமியோ இல்ல டெஸ்டிங் சென்டர்ல போயிட்டு நிறைய நியூஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம வந்து நர்ஸுகளை திட்டுறதாகட்டும் இல்லை டாக்டர் மேல எச்சில் உமிழ்வதாகட்டும் அதெல்லாம் தான் கண்டனத்துக்குரியதா இருக்கே தவிர மற்றபடி அந்த அந்த ஒரு அதாவது எது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவர்கள் அந்த ஒரு கம்யூனிட்டியோ இல்லைனா அந்த ஒரு ஃபேமிலிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ட்ரேசபிள் யூனோ இம்பாக்டட் அதுல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரத்துல இருந்து இருபத்தைந்தாயிரம் இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் கிட்ட நம்ம வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து லாக்டவுன் பண்ணோம்னா இதனுடைய தாக்கத்தை மிக அதிகமாக நான் வந்து குறைக்க முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹார்வர்டுடைய ரிசர்ச் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க அதுல என்னன்னா வந்து முக்கியமா வந்து பிசிஜி அதாவது நம்ம டியூபர் குளோசிஸ்க்காக குழந்தைகள் பிறந்து இரண்டாவது நாள் இது கம்பல்சரி ஆக்கினதுனால இந்தியாவில அதனால கூட நம்ம நம்மளுக்கு வந்து அது ஏன்னா பிசி டியூபர் குளோசிஸ் காச நோய் என்பது இருதயத்தை நம்மளுடைய லங்ஸை லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோய் தான் அந்த மாதிரி ஒரு நோய் அந்த ஒரு இன்னொரு இம்யூனிட்டி இருக்கிறதுனால இந்த கொரோனாவுடைய தாக்கம் பெரிதளவுல இல்லாமல் இருக்கலாம்ன்றது வந்து அதாவது எந்தெந்த நாடுகள்லாம் வந்து முக்கியமா வந்து சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து இத வந்து பிசிஜி வந்து மேண்டட்ரி ஆக்கியிருக்கிறதுனால அந்த பிசிஜி போட்ட நாடுகள்ல இதனுடைய தாக்கம் மிக குறைவா இருக்குன்ற ஒரு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பெரிய அளவுல நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவா தான்
என்னன்னா செய்யாமல் இருந்து நமக்கு வந்து தொற்று மிகப்பெரிய அளவுல இருந்து இருந்ததுனால் இந்நேரம் நமது அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் மக்கள் வந்து ஒரு மூச்சு திணறலோடையோ இல்ல மிகப்பெரிய ஒரு ஜுரத்தோடையோ வந்து நிறைய பேர் வந்து அட்மிட் ஆயிருப்பாங்க அதனால் அது வரைக்கும் இது நடக்கல அதுவும் வந்து ஒரு அறுநூறு நிமோனியா பேஷண்ட் கிட்ட வந்து இந்த சோதனை செய்த போது நாடு முழுக்க மூன்றே மூன்று நிமோனியா பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து கொரோனா தொற்று இருந்தது தெரிய வந்தது அதாவது நிமோனியா வந்து இது அடுத்த லார்ஜ் ஸ்டேஜ் நிமோனியா இருந்துன்னா கண்டிப்பா கொரோனாவும் சேர்ந்து அஃபெக்ட் பண்ணிட்டுனா ஒரு ஃபேட்டலா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அறுநூறு நிமோனியா பேஷண்ட் மேல டெஸ்ட் பண்ண போது இது இல்லை அப்படின்றதும் இது சமூக தொற்று இன்னும் பரவலன்றதாகும் உபகரணங்கள் அதிகப்படியா இல்லாதனாலயும் டெஸ்டிங் நாம அதிகமா பண்ண முடியாத ஒரு ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பிளஸ் என்வரான்மெண்ட் நாம இல்லாததுனாலதான் வெளிநாட்டில் மாற்றிட்டு அதாவது வெளிநாடுகள்ல மாறிட்டு இருக்க ஒரு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் வர விருப்பப்படுற இந்தியர்கள் கூட நம்ம அழைத்து வர முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கா இந்திய அரசு வெளியில மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால அவங்க வந்து இது பண்றாங்க சார் அவங்க அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஏர் இந்தியா பிளைட்டுக்கு வந்து டிக்கெட் எடுத்து வச்சவங்களால கூட இப்ப வர முடியல இங்க இருந்து போன விமானங்கள் கூட காலியாக தான் வரவேற்கப்பட்டது ஆனா அரசு நம்ம அங்கிருந்து அவங்களை அழைக்க முற்படவே இல்லை அதாவது இப்ப வந்து அந்த ஒரு அந்த நாட்டில் அவர்களுக்கு வேணுங்கிற ஒரு சுகாதார வசதியோ இல்லனா வந்து மருத்துவ வசதியோ செய்து கொடுக்க முடியாது என்றால் இந்தியா கண்டிப்பாக தனது குடிமக்களை கூட்டி கொண்டு வரும் ஈரான்ல சொன்னாங்க ஈரான்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து எங்களால இந்தியன்ஸ்க்கு எல்லாம் ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கே இதுவே ஒரு பெரிய தலைவலியா இருக்கு நிறைய பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் போது அங்கே இந்தியர்களை நான் எங்களால மருத்துவம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன போது இந்தியா வந்து தனி விமானம் கொடுத்து அவர்களை கூட்டி கொண்டு வந்தது அதே மாதிரி அந்த நாட்டில் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா இந்தியா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ஆனா அந்த நாட்டுல நான் வந்து இப்போ பக்கத்துல என் ஃபேமிலியோடு இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அது அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எந்த கண்ட்ரியுமே இல்ல சார் இப்போ எந்த ஒரு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் நான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில கூட வந்தது சார் இது செய்தியா வந்தது இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேரும் என் நாட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன்னா எனக்கு அங்க வசதியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க அப்படி யாரையுமே கொண்டு வந்துட முடியாது சார் நம்ம பிரெஞ்சுக்கு இங்க இருந்து பிரான்சுக்கு சிலர் போனவங்க புதுச்சேரியில இருந்து அழைத்து செல்லப்பட்டவங்க அங்க போயிட்டு ஒரு அவங்கள தனிமைப்படுத்துறாங்க ஏழு நாள் பத்து நாள் தமிழ் தனிமைப்படுத்த வைக்க போறாங்க அதுதான் நடக்க போகுது அவங்கள நம்ம அழைச்சிட்டு வந்தா கூட நம்ம வந்து சென்னை ஏற்பட்டோம் மும்பை ஏற்பட்டோம் கொல் கல்கட்டா ஏற்பட்டோம் எல்லாரையும் தனிமைப்படுத்த தான் போறோம் நம்ம நேரம் அவங்களை வீட்டுக்கு எல்லாம் கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா இது வெளிநாடு நிறைய பேர் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் கூட இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் இருக்கும்போது நான் நியரர் ஹோம் இருந்தா எனக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படி அதாவது அந்தந்த நாட்டில் அவர்களுக்கு மருத்துவ வசதி இல்லை என்றால் படிக்க போன கல்லூரி மாணவர்கள் நிறைய பேர் மாட்டியிருக்காங்க சார் அவங்க கோரிக்கை விடுக்கிறாங்க சார் இல்லங்க படிக்க போன கல்லூரி மாணவர்களா இருக்கட்டும் யூஎஸ்ல போய் படிக்க போனவங்களுக்கு அங்க போன உடனே மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் அதனால அவர்களுக்கு அங்க தாக்கம் ஏற்பட்டது என்றால் அவர்களுக்கு அங்க அந்த நாட்டில் உள்ளான மருத்துவ வசதிகள் கண்டிப்பாக செய்து தரப்படும் ஓகே அந்த மாதிரி செய்து தர முடியாத ஒரு அரசு சொல்லித்துன்னா கண்டிப்பா இந்தியா உடனே அவர்களை போய் கூட்டிக் கொண்டு வரும் சைனால ஊஹான்ல அந்த மாதிரி ஒரு மாட்டி கொண்டார்கள் நம்ம நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தாங்க பாகிஸ்தான் அதை கூட செய்யல நம்ம நாட்டுக்கிட்ட அவங்க ரிக்வஸ்ட் கூட வச்சாங்க அதே மாதிரி நீங்க ஈரான்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களால செய்ய முடியாதுன்னு சொன்ன போது அங்க நம்ம மக்களை போய் கூட்டிட்டு கொண்டு வந்தோம் இது வந்து தான் இது வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு ஒரு மறு அந்த அந்த இத்தாலியில எனக்கு பரவுது யூஎஸ்ல பரவுது ஆனால் இந்த கண்ட்ரிய விட்டு நான் வெளில வந்துட்டேன்னா எனக்கு அந்த தொத்து வராம இருக்கும்ன்ற நினைக்கிறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி நீங்க நினைச்சிட்டு நம்ம வரணும்னு நினைச்சோன்னா கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வர மாட்டாங்க அந்த நாடு உங்களை நிராகரிக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு மருத்துவ வசதி கொடுக்காத பட்சத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நமது குடிமக்களை இந்திய நாடு கைவிடாது சரி இந்த டெஸ்டிங் ஏன் சார் ரொம்ப குறைவா பண்றதுக்கான காரணம் இப்ப சொல்ல முடியும் ஒரு <laughs> 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 வந்து நமக்கு பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி தான் சைனா உலகத்துக்கு செய்த இந்த துரோகத்திற்கு முதல் முதன் முதலாக செய்த பரிகாரம் 
அந்த ஆரண்ய சீக்வன்ஸ வந்து பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி தான் வந்து உலகத்துக்கே கொடுத்தது அது கொடுத்த உடனே அனைத்து நாடுகளும் நீங்க இட்டாலி அது வரைக்கும் சைனாவை நம்பி தான் இருந்தோம் எல்லாருமே இந்த டெஸ்ட் கிட் இம்போர்ட் பண்றதாகட்டும் இல்ல வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சைனா மூலமாக வந்தது இப்ப சவுத் கொரியா ஆகட்டும் வியட்நாம் ஆகட்டும் யூஎஸ் ஆகட்டும் இல்ல யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஆகட்டும் எதை சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்க இல்லைன்னா இந்த ஆரண்ய சீக்வன்ஸ் கொடுத்த பிற்பாடு அவர்கள் அந்த டெஸ்ட் கிட் வந்து தயார் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த டெஸ்ட் கிட் தயார் செய்யும் போது இந்த ஒரு ஃபார்மசிட்டிக்கல் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவரி அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் ட்ரையல் அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியலைசேஷன் இந்த மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு சார் டிஸ்கவரின்றது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மருந்தோ இல்ல டெஸ்ட் கிட் இது மாதிரி டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்ச விருப்பாடு அதை ட்ரை பண்ண வேண்டும் ட்ரை பண்ணி இது ஹண்ட்ரட் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் சக்சஸ் ரேட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எதர் பாசிட்டிவ்னு வரணும் இல்ல நெகட்டிவ்னு வரணும் நீங்க ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் வந்தாலும் தப்பு ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் வந்தாலும் தப்பு ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா ஒருத்தவருக்கு அந்த தொற்று இல்லாமலே கூட அது பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா நீங்க அனாவசியமா அவரை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்னா தொற்று இருந்தும் அவருக்கு நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா அவருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் அதனால இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதனால பிப்ரவரி பதினாலுக்கு மேல தான் எல்லா நாடுகளுமே அதை வந்து மேனுபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சு நம்மள்ட்ட ஆரம்பத்தில் டெஸ்ட் கிட் கம்மியாக இருந்தது அதனால வந்து நம்ம டார்கெட் டெஸ்டிங் பண்ணோம் எப்படின்னா இந்த நாடுகளுக்கு சென்று வந்தவர்கள் அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா அவங்க கூட காண்டாக்ட்ல இருந்தவர்கள் இவர்கள் இரவு இந்த இரண்டு கேட்டகரியிலையும் யாருக்கெல்லாம் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கோ எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூச்சு திணறலோ இல்ல ஜோரமோ இல்ல தொண்டை இந்த காஃப் அதாவது இருமலோ இருந்ததுன்னா அவர்களுக்கு நம்ம வந்து சோதனை செய்ய வேண்டும் என்று ஐசிஎம்ஆர் பரிந்துரை செய்தபடி பண்ணி கொண்டு இருந்தார்கள் இப்ப என்னாச்சுன்னா இப்ப ஆன்டிபாடி டெஸ்டிங் ஒண்ணு வந்தாச்சு அதாவது இந்த ரேபிட் டெஸ்டிங் ஆன்டிபாடினா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே வந்து இந்த மாதிரி வைரஸ் நம்ம தாக்கம் ஏற்பட்ட உடனே என்ன ஆகும் ஒரு ஆன்டிபாடி ஜெனரேட் பண்ணும் அந்த ஆன்டிபாடி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தாக்கம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகும் ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆன்டிபாடி வந்தும் நம்ம அந்த நோய் தொற்று இருந்தும் நாம எல்லாருக்குமே இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே அந்த டெஸ்ட் கிட்டும் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து ஐசிஎம்ஆர் நான்கு லேபரட்டரிக்கு நம்ம அப்ரூவல் கொடுத்திருக்காங்க இது வந்து என்னன்னா மார்ச் இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு அந்த அவங்கட்டு அந்த இதெல்லாம் அவங்களுடைய கிளினிக்கல் ட்ரையல் டேட்டா எல்லாம் கொடுத்து மார்ச் கடைசியில கொடுத்துருக்காங்க ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி நமக்கு அதுல இருந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் கிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு ஒரு நாளைக்கு நாலு லட்சம் கிட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஈச் ஒரு ஒரு லட்சம் எங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நாலு லெபார்டரி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் பல லெபார்டரி லெபார்டரிகள் இது செய்ய முன் முன்னெடுத்து வருவார்கள் இதற்கு மேல நிறைய டெஸ்டிங் நடக்கும்ன்றது தான் இதனால்தான் வந்து இந்தியால பெரிய அளவுல டெஸ்டிங் நடக்கல ஆனா அது நடக்கல நான் கூட என்னுடைய ஒரே ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தொற்று இருந்து மக்களுக்கு இருந்து நிறைய பெரிய அளவுல இருந்து இருந்ததுன்னா இத்தனை நேரம் வந்து பெரிய அளவுல காய்ச்சலோ இல்லைன்னா இருமல் நாளையோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு மூச்சு திணறல் நாளையோ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு கும்பல் வந்திருக்கும் இதுவரைக்கும் அந்த ஃப்ரண்ட் லைன் டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு அறிகுறியும் பார்க்கவில்லை என்று சொன்னது சொல்லுவதுதான் இது வரைக்கும் பெரிய அந்த சமூக தொற்று இன்னும் ஏற்படவில்லை இது இன்னும் அந்த கண்டெய்ன் ஜோன்லயே இருக்குன்றது தான் ஒரு கேள்வி நீங்க முன்னாடி அந்த பதினாலுக்கு அப்புறம் இந்த அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு பதிலுக்கு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டி இருந்ததுனால அதை சொன்னேன் பதினாலுக்கு பிற்பாடு வருமான்றது வந்து நமக்கு இன்னொரு நாலஞ்சு நாள் கழிச்சுதான் முக்கியமா தெரிய வரும் ஆனா இந்த எவ்வளவு இந்த இன்க்ரீஸ் வந்து இப்ப நம்மளுடைய இன்க்ரீஸ் சிக்னிபிகன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் காரணம் அந்த தப்ளிகி ஜமாத்தினுடைய அது மூலமா வர்றதுனால ஆனது ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் கண்ட்ரி முழுக்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதம் அது மூலம் வருதுன்னு தெரிஞ்சதுனால இது தவிர வேற ஏதாவது தொற்று இருக்கான்றது நமக்கு வந்து தெரிய வந்ததுன்னா அதுக்கு உண்டான மெஷர் எடுக்கப்படும் ஆனால் பதினாலுக்கு மேல மேக்சிமம் என்னுடைய ஒரு அனுமானம் சொல்றேன் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லாக்டவுன் இருக்கலாம் அதாவது இந்த ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் சொல்றோம் பாத்தீங்களா எந்தெந்த ஒரு மாவட்டங்களிலோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஊரிலோ வந்து இது பெரிய அளவுல தொற்று இருக்கு மற்ற இடத்துல இல்ல அப்படின்னா அதை கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து மற்ற இடங்களை வந
கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஹாட் ஸ்பாட் ஆ இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டா கூட பாத்தீங்கன்னா மத்த இடங்கள்ல இருக்கிற ஒரு விவசாயமும் விவசாய பொருட்கள் அறுவடை செய்த பொருட்கள் மூமெண்டோ இதெல்லாம் வந்து தடை இல்லாம எடுத்துட்டு வரக்கூடிய உண்டான ஒரு ரிலாக்சேஷன் கண்டிப்பாக வரணும்ன்றதுதான் அது வர ஆரம்பிக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய பார்வையா இருக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த தொற்று ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் தமிழ்நாட்டுல இருக்க புதுசா வந்து மயிலாடுதுறை டிஸ்ட்ரிக்ட் முத கொண்டு ஆரம்பிச்சு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கேசஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு லட்சக்கணக்கான இன்னொரு தொற்று இருக்கு அப்படின்னு வந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து லாக்டவுன் தவிர வேற எந்த சொல்யூஷனுமே கிடையாது ஆனா இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல அறுநூத்தி தொண்ணூறு கேஸ் அதான் நே கடைசி நேற்று வரைக்கும் பார்த்தா அறுநூத்தி தொண்ணூறு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அது தவிர ஒரு தொண்ணூறாயிரம் மக்களை வந்து தனிமைப்படுத்தியிருக்காங்க அதுலயும் நேற்றுக்கு பியூலா ராஜேஷ் அவர்கள் பேசும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் பேருக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி நெகட்டிவா தான் இருக்கு பதினாலு நாட்களுக்கு மேலேயே இருபத்தெட்டு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலே அவங்க கடந்துட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு அது நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு சொன்னாங்க அது இன்னும் அதிகா அதிகாரப்பூர்வமா வந்து அந்த டேட்டாலாம் இன்னும் நமக்கு பப்ளிஷ் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் மக்களை வந்து நம்ம கண்காணிப்புல தான் இருக்காங்க மற்றபடி இதை தவிர பெரிய அளவுக்குல ஸ்ப்ரெட் ஆகல அப்படின்னு ஒரு நிலைமை இன்னொரு நாலஞ்சு நாள் இந்த அதுவும் இந்த எஸ்பெஷலி ரேபிட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி வந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த ஹாட் ஸ்பாட்ட ஒண்டி லாக் பண்ணிட்டு மீதி எல்லாம் திறக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு இருந்தாலும் என்னுடைய அனுமானம் இந்த மாத இறுதி வரை இந்த லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகும்ன்ற என்னுடைய அனுமானமா இருக்கு வித் சர்டன் ரிலாக்சேஷன் இந்த குட்ஸ் மூவ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் உண்டான ரிலாக்சேஷன் எல்லாம் வந்து இன்னும் பெரிய அளவுல ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நான் வந்து எதிர்பார்க்கிறேன் நிச்சயமா சார் இதுல இருந்து மீண்டு வருவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட பயணிப்போம் நிறைய இருக்கு சார் அதாவது நம்ம வந்து இந்த ஜனவரி முப்பதாம் தேதி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுக்கும் இப்ப நாம் இருக்கும் ஒரு இரண்டு எழுபது நாள் கடந்து எழுபது நாள்ல ஊகான்ல கிட்டத்தட்ட வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவதிப்பட்டார்கள் அதே எழுபது நாட்கள்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால மூன்று லட்சம் பேருக்கு மேல இந்த மாதிரி தொற்று இருந்திருக்குன்னு வரும்போது நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கடவுளின் அனுகிரகம் இருக்குன்றது தான் நான் பாக்குறேன் அதான் நம்ம வேற ஏதாவது ஜெனட்டிக்கலாவே கூட இந்த இந்த நோய் வந்து பெரிய அளவுல நமக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாம இருக்கலாம்ன்றதும் ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கு அதை தவிர மிக மிக முக்கியமான ஒரு போல்டு டெசிஷன் நம்ம அந்த பாரத பிரதமருடைய டெசிஷன் இந்த லாக்டவுனை வந்து பெரிய அளவுக்கு நம்ம பாதகம் இல்லாத போதே நம்ம வந்து அந்த லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு கமலஹாசன் சொல்லலாம் இது வந்து டிமானிட்டைசேஷன் மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு டெசிஷனோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருக்கு வேற வழி கிடையாது அவருக்கு வந்து ஒரு சுய விளம்பரத்துக்காக அது சொல்லிட்டாங்க என்ன சார் கமல்ஹாசன் அரசியல் பண்ணணும் ஒண்ணுமே கிடையாது இது எல்லாரும் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து பயணிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கும் சார் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை விடவா அதை எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் கடுமையான விமர்சனங்கள் எல்லாம் வைத்தார் பிரதமருடைய சில விஷயங்கள் நடவடிக்கைகள்ல ஆனால் அமைதி காக்குறாங்க அப்படின்னும் போது கமல் அதுல வந்து நீங்க இது அரசியலா நீங்க எப்படி இது பண்றீங்கன்னு பாக்குறீங்கன்னு தெரியல அரசியல் தவிர வேற என்ன சார் சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த இந்த லாக்டவுனில் டிமானிசேஷன் கம்பேர் பண்றதே தப்பு டிமானிசேஷன் சரின்னு நம்பக்கூடிய பல பல பலதரப்பட்ட மக்களும் இருக்காங்க அது தவறுன்னு நம்பக்கூடிய பலதரப்பட்ட மக்களும் இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த டெசிஷன் சரியா தவறான இப்போன்னு கிடையாது சார் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கூட நீங்க சரியா தவறான்னு சொல்ல முடியாது அதாவது வந்து இதெல்லாம் இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் போட்டு நீங்க வந்து ஒரு தியரி போடலாம் இது லாக்டவுன் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் பண்ணாம இருந்து எவ்வளவு பெருசா ஆகுதுன்னு நம்ம பாத்துருக்கலாம்னா எது பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு தலைவர் பொறுப்புள்ள ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிற பாரத பிரதமர் அத வந்து இப்ப நம்ம லாக்டவுன் பண்றதுதான் இதனால நம்ம பெரிய அளவுக்கு பொருளாதார பாதிப்பு வரும் அப்படி இருந்தாலும் இத வந்து நம்ம நம்மளால வந்து சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு போயிடுமோ சார் இந்த தொற்றுனால இந்த கொரோனா வைரஸ் சைனீஸ் வைரஸ் இருக்கிறது வந்து இது ஒண்ணு பெரிய அளவுல வந்து டெத்துக்காக யாரும் பயப்படல சார் இது வந்து என்னன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது அதனுடைய ஸ்ப்ரெட் ரெண்டு மாசத்துல கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீத மக்களை தாக்கி தாக்கிச்சுன்னு ஒரு கணக்கு எடுத்துப்போம் நூத்தி முப்பது கோடியில இருபது சதவீத மக்களுக்கு ஒரு தாக்கம் இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஏழு கோடி மக்களை தாக்கி அதுல ஒரு ப எண்பது சதவிகிதம் தாமாகவே குணமடைந்தா கூட ஒரு சின்ன ஒரு கால்குல
நம்ம நாட்டுல கிடையாது இதே நீங்க கியூபா எடுத்திருந்தாலும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது அமெரிக்கால இல்ல இத்தாலியில இல்ல எந்த ஒரு பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸ் நம்ம எடுத்தா கூட எந்த ஒரு நாட்டிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அதனால வருமோன் காப்போம் இதனால நமக்கு எகனாமிக் ஆக்டிவிட்டினால ஜிடிபில ஒரு பர்சன்டேஜோ ரெண்டு பர்சன்டேஜோ குறைஞ்சாலும் அதனால ஒண்ணு பெரிய பாதகம் இல்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு லட்சக்கணக்கான மக்களை நம் மரணிக்கும் சம்பவம் நடந்ததுன்னா அதை பிடி அதை விட மிகப்பெரிய கொடூரம் எதுவும் இருக்காது அதனால உயிரா எக்கானமியா பொருளாதாரமான்னு பார்த்தா உயிருக்கு தான் மதிப்பு ஜாஸ்தி அதுதான் பாரத பிரதமர் கொடுத்திருக்காரு அதனால இந்த டெசிஷன் வந்து தப்பா இருக்குமோ டீமானிட்டைசேஷன் மாதிரி இது ஒரு தப்பான டெசிஷனா இருந்திருக்குமோன்ற கேள்விக்கே கேள்விக்கே இடம் இல்லைன்றது தான் அதனால அது வந்து அவ்வளவு அறிவார்ந்த படங்களை எடுத்த கமலஹாசன் அப்படி சொன்னதுன்றதே அவர் வருந்தக்கூடிய ஒண்ணுதான் சரி நீங்க நிறைய தகவல்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிஜமா கமலஹாசனுக்கும் இது போய் சேரும் நீங்க பேசியிருக்கிறது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் ஒரு நம்பிக்கையோட பயணிப்போம் மிக நன்றி திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் நன்றி மாதேஷ் நன்றி